विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे थर्मोडायनामिक्स ची भीती आता बऱ्यापैकी कमी झाली असेल नक्कीच कारण ह्याच्या अगोदर जे दोन तीन व्हिडिओ आपण अपलोड केलेत ना तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली की सीईटीत अवघड काही येत नाहीये आज पण मी तुम्हाला तेच प्रूव्ह करून दाखवणार आहे आता वर्क डन आता वर्क डन तुम्हाला फॉर्म्युले माहित आहेत की वर्क डन चा फॉर्म्युला मायनस पी डेल्टा व्ही डेल्टा व्ही म्हणजे व्ही टू मायनस व्ही वन पण जर आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल प्रोसेस असेल तर वर्क डन चा फॉर्म्युला काय आहे मायनस टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री एन आर टी लॉक टू द बेस्ट टेन व्ही टू अपॉन व्ही वन किंवा पी वन अपॉन पी टू बरोबर ना सांगा बघू मी तुम्हाला सांगू का लक्ष द्या बघा जर कॉम्प्रेशन होत आहे याचा अर्थ वॉल्युम डिक्रीज होतोय बघा नाही तो कॉम्प्रेशन होतोय याचा अर्थ वॉल्युम काय होतोय डिक्रीज होतोय त्या केसमध्ये वर्क डन पॉझिटिव्ह म्हणजे कॉम्प्रेशन वर्ड आला वर्क डन पॉझिटिव्ह येणार आहे मग याच्या उलट जर हा पिस्टन आता वरती चाललाय म्हणजे एक्सपान्शन होत असेल तर वर्क डन निगेटिव्ह मग कितीतरी प्रॉब्लेम तुम्हाला आज बघायला मिळतील की जिथं सॉल्व करायची गरज सुद्धा लागणार नाही आहे आपण विचार करून एक्सपान्शन आहे वर्क डन निगेटिव्ह एकच ऑप्शन निगेटिव्ह असेल तर सॉल्व करायची गरज नाही ना आला का लक्षात वर्क डन ऑन द सिस्टीम म्हणजे कॉम्प्रेशन आणि बाय द सिस्टीम म्हणजे एक्सपान्शन ओके मग हे फॉर्म्युले नोट डाऊन करून ठेवा आपण प्रॉब्लेम तर लगेचच घेणार आहे पण त्याच्या अगोदर मला तुमचे आभार मानायचे आहेत की गेल्या दोन ते तीन दिवसात सबस्क्रायबर काउंट वाढला म्हणजे आज म्हणजे व्हिडिओ मी जेव्हा दोन तीन दिवसापूर्वी बघितलं की ऑलमोस्ट फोर्टी सिक्स पॉईंट सिक्स पर्सेंट लोक असे होते व्ह्यूवर्स की चॅनल सबस्क्राईब नव्हतं केलं पण व्हिडिओ बघत होते ओके हा मोठा काउंट आहे ऑलमोस्ट निम्मी मुलं अशी आहेत की व्हिडिओवर येत आहेत पण सबस्क्राईब करायला विसरत आहेत पण आज तो काउंट फोर्टी फाय पर्सेंट आहे फक्त म्हणजे वन पॉईंट सिक्स पर्सेंट मुलांनी सबस्क्राईब केले त्यांचं मी आभार मानतो ओके बरं आता वेळ न घालवता क्वेश्चन नंबर सिक्स्टीन आणि मी सांगू का मी उत्तराला अशा खुणा करून ठेवल्यात टिक मार्क आहे जेणेकरून जेव्हा पुन्हा तेव्हा कोणी सॉल्व्ह कराल ओके तुम्हाला आन्सर चेक करायला ते बरं पडेल मग क्वेश्चन नंबर सिक्स्टीन मध्ये एक्सपान्शन होत आहे म्हणजे वर्क डन निगेटिव्ह सॉल्व्ह करायची गरज नाही आहे वर्क डन निगेटिव्ह येणार आहे ऑप्शन बी करेक्ट आहे मी सॉल्व्ह करून देणार ऍक्च्युली आपल्याला आन्सर मिळालाय पण मी सॉल्व्ह करून तुम्हाला देणार आहे सांगतो आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे मॅक्सिमम वर्क डनचा फॉर्म्युला युज करावा लागेल मग मॅक्सिमम वर्क डनचा फॉर्म्युला काय डब्ल्यू मॅक्स इक्वल्स टू मायनस टू पॉईंट थ्री नॉट थ्री नंतर यन म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे गिवन मास अपॉन मोलार मास आता बघा ना सिक्स्टीन ग्रॅम ऑक्सिजन आहे म्हणजे मोलार मास थर्टी टू आहे त्याचं ओके एन आर आर ची व्हॅल्यू एट पॉइंट थ्री वन फोर टेम्परेचर टेम्परेचर थ्री हंड्रेड कॅल्विन आणि लॉक टू द बेस्ट एन व्हॉल्युम काय दिलाय फ्रॉम टेन टू हंड्रेड म्हणजे व्ही टू हंड्रेड आहे व्ही वन टेन आहे पण बाळांनो हंड्रेडला टेन न डिवाइड करा टेन लॉक टू द बेस्ट टेन टेन ची व्हॅल्यू वन एन आर मग तुम्हाला एवढं कॅल्क्युलेशन फक्त करायचं आहे हे वन बाय टू आहे ओके टू पॉईंट थ्री ना तिला टू न डिवाइड करा वन पॉईंट टू समथिंग येईल ह्याचा प्रॉडक्ट करा तुम्हाला आन्सर मिळेल पण ते निगेटिव्ह येणार ना आणि निगेटिव्ह ऑप्शन एकच आहे आणि तो ऑप्शन करेक्ट आहे ओके पण तुम्हाला मी सॉल्व्ह पण करून दिलं आहे पण गरज होती का नव्हती हे लक्षात घ्या आता क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट बघा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ओके वर्क डन आणि दरवर्षी ऑलमोस्ट चान्सेस खूप आहेत की वर्क डनचा क्वेश्चन येऊ शकतो बरं का मग ट्वेंटी एटमध्ये काय दिलं आहे बघा वर्क डन विचारलं आहे पण कॉम्प्रेशन आहे कॉम्प्रेशन म्हणलं की वर्क डन पॉझिटिव्ह येणार आहे पण ए किंवा सी बरोबर असू शकतो ए मध्ये पण पॉझिटिव्ह आहे सी मध्ये पण पॉझिटिव्ह आहे पण दोन व्हॅल्यू वेगळे आहेत ए मध्ये नाईन्टी नाईन किलो जुल आहे सी मध्ये हंड्रेड अँड फोर्टीन मग अप्रॉक्सिमेट कॅल्क्युलेशन करायला बरं पडेल ना मला पण प्रोसेस कोणती आहे कॉम्प्रेशन म्हणलंय पण आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल असं काय म्हणलंय का नाही आहे मग वर्क डनचा फॉर्म्युला मी वापरणार आहे मायनस पी व्ही टू मायनस व्ही वन ओके युनिट बघा युनिट बघा किलो जूल मध्ये आहेत मग एस आय युनिट आहे लक्षात घ्या मग प्रेशर मला एस आय युनिट मध्ये हंड्रेड किलो पासकल आता हंड्रेड किलो म्हणजे टेन रेस टू थ्री पासकल हे टू झिरो म्हणजे टेन रेस टू फायव्ह येणार आहे ओके कारण पासकल हे एस आय युनिट आहे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअरला इक्वेलंट आहे ते फायनली व्हॉल्युम किती आहे सांगा बघू वन मीटर क्यूबचं टेन डीएम क्यूब होत म्हणजे बघा व्ही जे आहे ते वन मीटर क्यूब आहे व्ही जे आहे ते टेन डीएम क्यूब आहे डीएम क्यूबला टेन रेस टू मायनस थ्री न मल्टीप्लाय केलं की मीटर क्यूब होईल म्हणजे इथं काय येईल सांगा बघू झिरो पॉईंट झिरो वन येईल म्हणजे इथं लिहू का झिरो पॉईंट झिरो वन मायनस वन सांगू का नाईन्टी नाईनशी रिलेट बघा ना वन पॉईंट झिरो झिरो त्यांना झिरो पॉईंट झिरो मायनस करा
मुझे माला संगा ऑप्शन ए करेक्ट है मैं जस्ट तो सॉल्व के लगा नहीं है लॉजिकली विचार करा बड़ा नो ट्रेडिशनल वे ना थेरी पेपर में जब अपन कैसे हुआ इस तरह तक आप लोग फॉर्मूला ले आ वैल्यू पुट करा डिटेल में जब कैलकुलेशन करा फिजिक्स केमिस्ट्री सीटी ये उड़ा वेरे कुटे पर अपन दोन प्रश्न पट 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 सोड़ो ले तुम चलक्ष्य ताले आइसोथर्मल रिवर्सिबल असेल तो रच मी गया करना रहे मैक्सिमम वर्क डन है क्वेश्चन नंबर परत अदा चेक करा वर्क डन नेगेटिव ऑप्शन ए करेक्ट असू शकतो क्यों ऑप्शन डी दोगान मध्ये जबरदस्त फरक है ऑप्शन ए मध्ये फक्त 4. पॉइंट समथिंग है और ऑप्शन डी मध्ये 420 है समथिंग चेक करूया आपण मग वर्क डन चा फॉर्म्युला माइनस पी डेल्टा वी प्रेशर की दिले लक्षात गया 1.9 एटमॉस्फेरिक ओके मी काय म्हणतोय का ना मी काय करणार आहे लिटर एटमॉस्फेरिक मध्ये व्हॅल्यू फाइंड आउट करतो लिटर एटमॉस्फेरिक मध्ये आणि नंतर त्याला जूल मध्ये कन्वर्ट करतो ये जो प्रेशर वॉल्यूम से यूनिट तो माला पाई जाती है ना मैं यूनिट कन्वर्जन से एक वीडियो ऑलरेडी तैयार किया है बर्क है जमला तर आई बटन नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दे पहला स्वीडियो में दें तो तो बगना गर्जे से आया था मैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर नहीं तर मैं ब्रिज कोर्स एक डिजाइन तब मैं पहले दोन वीडियो तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चे एक्सप्रेस यूनिट्स तो ना एक्सप्लेन के लोते हैं तेजी गर्जी तक कुछ लगते बगा था या 42 या क्वेश्चन में दे शुरुआती चा वॉल्यूम 300 मिलिया है सेंटीमीटर क्यूब मंजेस मिली मंजेस तो 0.3 लीटर है कर मिली से लीटर करता ना थाउजेंड ने डिवाइड किया नंतर V2 एक्सपा� uh, 1.9 atmospheric. But work done sa formula minus P delta V. P each value 1.9. Delta V 2.5 minus 3.3. But what do you mean? Minus 1.9 into 2.2 liter atmospheric. But in liter atmospheric, so joule karta na already mala 101.3 na multiply karo lagil na re bada. No. Maji haa 101 yada mohtha number asta na. Option A kasa baro baro il. ऑप्शन डी बरोबर आहे ना 400 बघा ना हे 2 2 जा ऑलमोस्ट 4 आहेत 4 into 100 400 तेव्हा ऑप्शन डी करेक्ट येणार आहे अप्रॉक्सिमेटली बघा नो काही नाही फास्ट वाटेल आजचा लेक्चर पण माझा भर हा अप्रॉक्सिमेट कॅल्क्युलेशन वर आहे हे जर लॉग टेबलचा वापर करून सोडवायचं म्हटलं मग आजचा पण प्रॉब्लेम आताचा पण प्रॉब्लेम तर अर्धा तास पण लागेल पण सीईटी ला अप्रोचच वेगळा पाहिजे हे लक्षात घ्या आता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 चेक करा क्वेश्चन नंबर 66 आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस आहे एक्सपेंशन आहे पण आता मात्र सगळेच्या सगळे ऑप्शन निगेटिवच आहे तो त्याच्यामुळे मला काय करावं लागणार आहे सॉल्व बरे पेक करावं लागणार आहे चारही ऑप्शन मध्ये बघा 1000 2000 4000 5000 चला ठीक आहे व्हॅल्यूज तर वेगळ्या वेगळ्या आहेत ऐका आता वर्क डन काय दिले त्यांनी आइसोथर्मल रिवर्सिबल फॉर्म्युला काय -2.303 यन म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स मगा सर कसं आहे रे 16 ग्राम मगाचाच नंबर आहे का मगाचाच क्वेश्चन आहे का ओके नाही आहे ऍक्च्युअली मगाचाच व्हॅल्यू तशाच वाटतात बरं का मला मी बघा 16 ग्रॅमच आहे बरं का ते म्हणजे 1/20 1/2 आलं 32 एंड आर ची व्हॅल्यू टेंपरेचर 300 लॉग टू द बेस 10 अरे सेम क्वेश्चन आहे 100 अपॉन 10 म्हणजे मगाशी आंसर काय होतं 2875 ऑप्शन सी करेक्ट आहे मगाचाच प्रॉब्लेम आहे तसा रिपीट झालाय पहिलाच प्रॉब्लेम व्हॅल्यू मध्ये थोडा फरक मगाशी 2875 दिलो त्यांनी आता 2872 चालतंय ना ठीक आहे क्वेश्चन नंबर आता नेक्स्ट जो आहे ना मी तुम्हाला सांगू का आता इथून पुढचे प्रॉब्लेम मी नेहमी प्रमाण ऍज अ होमवर्क तुम्हाला देणार आहे आणि टिक मार्क केलेला आन्सर आहे ते तुमचं क्रॉस चेक करण्यासाठी तुम्हाला बरं पडणार आहे बघा आता क्वेश्चन नंबर 76 वर्क डन म्हटलंय आइसोथर्मल एक्सपेंशन मन लाये पन रिवर्सिबल प्रोसेस वगैरह नहीं है लक्ष्य क्या इतना वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम चार लीटर दिलाए तो सहा डीएम क्यूब मतलब लीटर होता है माजिस मास सजेशन है प्रेशर एटमॉस्फेरिक में दिलाए वॉल्यूम लीटर में देख गया लीटर एटमॉस्फेरिक यू देते तला शूटी 101.3 ना मल्टीप्लाई करा आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस आहे म्हणजे -2.03 एनआरटी तो फॉर्म्युला वापरावा लागेल पण एक्सपेंशन आहे इथे वर्क डन निगेटिव घ्यावा लागेल आणि विचारले नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे त्या फॉर्म्युल्यामधल्या एन ची व्हॅल्यू तुम्हाला विचारलेली आहे 
मैं फॉर्म्यूला कस है महत्ते का समझु घया बर मैं संगत वर्क डन कि बैठ फाइव थाउजंड वन हंड्रेड एटी सेवन जूल जूल मधे दिल है लक्षा घया दिल तेने किलो जूल पे जूल मे घर हे जर किलो जूल घर आर्च वैल्यू एट पॉइंट थ्री वन फोर घून चलना नहीं तिथ का घया हा प्रॉब्लम सॉल्व करा थ्री एन्सर आल पाजे तुम आता नाइंटी टू नाइंटी टू ब आइसोथर्मल रिवर्सिबल मे मैक्सिम वर्क डन से प्रॉब्लम एकदम परफेक्ट करा बर का पुला सामू का गंम्मत क्या बगा मैं तुम्हारा एक सजेस्ट का करते बगा लक्ष दया मैं होमवर्क देते है तुम्हारा लॉक टू द बेस्ट टू पास लॉक टू द बेस्ट एन नाइन पर्यत वैल्यू पाठ पाजे मैं अगोदर एक वीडियो एक्सप्लेन के लिए बर का लॉक टू द बेस्ट टू ची वैल्यू पाठ जा लॉक टू द बेस्ट एन फोर ची वैल्यू आराम पाठ होते हैं लॉक टू द बेस्ट टेन एट ची का फोर मे टू चा स्क्वेर मे टू लॉक टू द बेस्ट टू टू चा क्यूब मे थ्री इन टू लॉक टू द बेस्ट टेन टू मे वैल्यू पार्ट आए कि टू न मल्टीप्लाय करा ही वैल्यू मिले थ्री न मल्टीप्लाय करा ही वैल्यू मिले सिमिलरली लॉक टू द बेस्ट टेन थ्री ची वैल्यू पार्ट करा मैं नाइन चैल्यू मिले ओके मैं टू थ्री फोर ओके एट नाइन फाइव सिक्स सेवन का वैल्यू उरते हैं लक्षा गया कर गरजे चाहिए हे वैल्यू थ्री जीरो वन जीरो अरे हाफ लाइफ मे वगैरह अपन बगित हो तो लक्षा गया महापन प्रॉब्लम सॉल्व करा नाइंटी टू ओके आता क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सगले कैलक्युलेशन मे वी वन वी टू च वैल्यू इजी देता है जेनेकर तुम्हारा इजी लॉक च कैलक्युलेशन मिले मे वन ट्वेंटी हापन प्रॉब्लम सॉल्व करा आता सामू का बानो भीति बागू ना थर्मोडायनामिक्स सारे बाकी के टॉपिक मे इजीज है हलूह मैं सग घेनार है एक दोन तीन दिवस लोड जरा कमी हो दे नर फूल स्विंग अपन लेक्चर अपलोड करूँ करा अभ्यास मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद